Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. It is good to be in the house of the Lord again this morning time. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ് I thank pastor I thank the church and all the members for allowing us to be here this weekend it was unexpected it was not planned earlier but the lord had has lord lord wanted us to be here this weekend and i thank the church for that ഞാൻ ഇവിടെ വരുവാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവം അത് ഇടയാക്കിയതിന് ഇവിടെയുള്ള സഭയോടും പാസ്റ്ററോടും നന്ദി പറയുന്നു i will continue to pray we will continue to pray as a family that the lord will lead this church in the way and in the direction that he desires. കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഈ സഭ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. For our meditation this morning let us turn to a psalm. സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. It has been over a year that we have gone through a pandemic. ആ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ അധികമായി നാം ഈ മഹാവ്യാധിയാൽ ഭാരപ്പെടുകയാണ്. And it is in this section the section of the psalms that have preached the most during that time. ഈ സമയത്തെ ഈ സങ്കീർത്തനമാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുവാനായി ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. Why because many times we can relate easily with the psalmist the words and the prayers and the request to God. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നവുമായി നമുക്ക് കടുപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു കടന്നു പോയ അതേ അനുഭവത്തോടെ അതേ വിഷമത്തോടെ നമുക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ കടുപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും offer us strength in the midst of chaos ee budhimuttinteyum pradhisandhiyudeyum samayatha idu pradheecheyum namak aashwasam nalgunnadaan for our meditation this morning we will look at psalm 139 inne 139th sankirtanam aanu vaikkuvanayittu njan thalpariyapadunnathu it is a psalm that is familiar to all of us namak valare parichithamaya oru veda bhagam aanu 139th sankirtanam many of us all of many of us have memorized different parts of the psalm ee sankirtanathinte pala bhagangalu namak hridasthamaakittullavaraanu and so though it may be that we have heard sermons on this i hope and and i pray that the holy spirit may speak to us a new word today endu ani irunnalu in devathinte aathmavu nammalodu samsarikkunnu yan aalmarthamayi aagrahikkunnu before rather than start in verse 1 I want to start at the very end of the psalm. സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭത്തേക്കാൾ അവസാനം ആദ്യമായി വായിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. Verse 23. അതിന്റെ 23-ാം വാക്യം. Search me O God and know my heart. Try me and know my anxious thoughts and see if there be any hurtful way in me and lead me in the everlasting way. ദൈവമേ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയണമേ എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് എൻ്റെ നിനവുകളെ അറിയാ അറിയണമേ വസനത്തുള്ള മാർഗം എന്നിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ശാശ്വത മാർഗത്തിൽ എന്നെ നടത്തണമേ The reason why I started at the very end of the psalm is because it seems like a prayer a request before God from David who is the psalmist ആ ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീദ് അതിന്റെ അവസാന സമയത്താണ് ദൈവത്തോട് ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന രീതിയിൽ ഈ സങ്കീർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് So I wanted to start off with that prayer so we can see the rest of the psalm from verse 1 on as an answer to that prayer or request to God ഈ അവസാനം താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ഒന്നു മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയുന്നുണ്ട് The last verse that last two verses that we just read he's asking in us he is requesting god for four things number 1 ah thane ee prarthanayil ulpadunna karyangal avey aanu namukku nokkam ore onna ayo onne search me o god number 1 know my heart enne parichiche ende hrudayathe ariyaname number 2 try me and know my anxious thoughts ende chindagale ende vicharangale nee ariyaname see if there is any offensive way in me number 3 yenile endengilum prashnam undakkuna vesanam undakkuna karyangal undo enne kathave nokkanam finally lead me in the way everlasting enne chaashudamaya margathil nee ethikkanam and now let us look at verse 1 aa namukku endre aarambathilekku onnu pogam here he says o oh lord you have searched me ആ നീ എന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു യു ഹാവ് ട്രൈഡ് മീ യു ഹാവ് ടെസ്റ്റഡ് മീ യു നോ മൈ ഹാർട്ട് എൻ്റെ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ നിരൂപണങ്ങളെ നീ അറിഞ്ഞ് പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇൻ ദിസ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സിക്സ് വേഴ്സസ് ദ വേൾഡ് ഗോഡ് നോസ് ഓർ നോ ഇസ് യൂസ്ഡ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഇവിടെ ദൈവം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വാട്ട് ഡസ് ഗോഡ് നോ എന്താണ് ദൈവം അറിയുന്നത് He knows when I sit down 
ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അറിയുന്നു he knows when i stand up ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അറിയുന്നു he knows my thoughts എന്റെ ചിന്ത അറിയുന്നു not only does he know my thoughts but he discerns my thoughts എന്റെ ചിന്ത അറിയുന്നു എന്നല്ല അതിനെ കാര്യമായി താൻ ഗ്രഹിക്കാൻ തക്ക രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു he knows my thoughts from afar from a distance ദൂരെ നിന്ന് എന്റെ ചിന്ത അവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് before a word is on my mouth he knows it ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്താണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അവൻ അറിയുന്നു he knows my going out and ഞാൻ coming in വെളിയിൽ പോകുന്നതും വരുന്നതും അവൻ അറിയുന്നു you are familiar well acquainted with all of my ways എന്റെ വഴികളെ കുറിച്ച് വളരെ പരിചിതനാണ് നീ oh god before a word is on my tongue you know it completely ആ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നീ അറിയുന്നുണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ and as we spoke about it last night yes our words are very important nammala innale chindichathu pole nammada vaakkal valare pradhanyam ullathana kaaranam devu ariyunnathu kondu does god care about our thoughts let me ask you njan ningalodu oru chodyam chodikkatte does god care about our thoughts nammade chindagale kuriche devu chindikkarundo if he didn't care about our thoughts why would the psalmist david say he discerns them ആ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കാര്യമായി ദൈവം പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ദൈവം പരിശോധിച്ച് ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട അതിനെ കാര്യമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതിനെ പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ചിന്ത വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നാണ് ഇത് ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് where they come from ah nammude hrudayathil ninne alle hrudayathil ninnaan idu varunadennu parishodichu nannai devam grahikkunu he knows what motivates those thoughts what is the source of those thoughts ah, what, he, what motivates them chinda yude pinnilulla pachathala avan grahikkunu all to say that i am an open book before god nyan devathinu munbe thuranna oru pusthakam pole irikkunu let me ask you another question nyan mattoru chodyam ningalodu chodikkatte does this kind of knowledge bother you yeah idu pole ullu bhayangaramaya arivala aanu devam nammade young people does this kind of a knowledge irritate you ha ee devam tinde ee vali arivu ningale budhimuttikkumo does this kind of a knowledge make you uncomfortable ningale jeevithathil adu oru prashnam ullu vaakkumo ingane devam enne poorna maari arivu does this kind of a knowledge make you worried ha ningale chindagula daaki thirkkarundo we live in a day and an age in a culture where everyone's individual space is highly secret and secret inne nam jeevikkunna samskaram allengil ka chinda chuttupaad ennu parayunnathu enikkoru secret oru rahasyamaya stalam venam rahasyamayil njan aagrahikkunnu irikkunnu pratheekshikkunnu and so this kind of a knowledge that the psalmist has laid out seems like an intrusion into your space or an invasion into your privacy does it not appol deivamaya kartavu ningala privacy ilekku kadannittu ningale ullathu pol ariyunnathu ningale bhayprandara karalle cs lewis said it this said this once he said the hardness of god is kinder than the softness of men ആ ദൈവ സി എസ് ലൂയിസ് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ദ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള അവസ്ഥ ഇസ് കൈൻഡർ ദൻ ദ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഓഫ് മെൻ ആ അതെ ഈ മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായി വളരെ മൃദുലമായ ഭാഗം ആണെന്ന് and his compulsion is our liberation in other words what he is saying is this yes men could speak to you in flattering words in supposed love words ആ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയാണ് മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മുഖസ്തുതി ഉള്ളതായി പോളിഷ് ചെയ്ത് നല്ല സുന്ദരമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായി ചിന്തിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടും കരുണയോടും പരിഗണനയോടും സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനല്ല his compulsion is a, is a liberation means that when it seems as so he's forcefully doing this kind of things when he knows us it is indeed for our freedom നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഗുണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നത് then he says you hem me in you confine me you hem me in behind and before ആ പിന്നീടുള്ള ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു എന്റെ മുൻപും പിൻപും അടച്ചിട്ട് എന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഭാരം വെച്ചിരിക്കുന്നു the original meaning of that word hemi in is you lay a trap you lay a siege 
around me all around me ha endu vachal adinte original la bhashayil paranjirikkunnathu enne pidikkan thakkavannam oru kurikittirikkunnu ennalla avasthayilana but let me assure you this morning it is not a negative kind of a siege or a negative confinement adu nammale thagarkkuvan alla nammale samrakshikkuvan vendi namukku chuttu oru 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 veli pole oru samrakshanamaayittaan ivide indha yes it is a positive confinement that is before and behind me he lays his hand upon me yende munbilum pinbilum enne samrakshikkuvan enne nelanirthuvan vendi devathinte oru pratheega pariganayana ee undaaki irikkuna devathinte karam ennu ivide parannu i want us to pause here for a second because i had to pause when i read that phrase you lay your hand upon me എന്റെ മുകളിൽ നിന്റെ കരം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ വായിച്ചു പിടിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അത് കാര്യമായി നാം പരിഗണനയിൽ എടുത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട വാക്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരം എന്റെ മേൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ചിന്ത keep that phrase in your mind as we go along the psalm that his hand is upon you nammada mugalil devathinte karam unde ennulla chindayodu venam ini munnottulla vakyangal naan vaayikkunnu verse 6 it says such knowledge about me is too wonderful nee karam vechirikkunu ende mugalil ennalladhu grahikkan enikku valiya buddhimuttaanu it is too lofty it is too high even i cannot attain it myself i cannot know myself the way you know me is what he's saying yenike nyan enne ariyunnadinekkal koodalai nee enne ariyunnu ennulladhu agadhamayi enikku thanne grahikkan kariyatha valiya oru tattvamaanu it is un- unimaginable adenikku chindakka pramayamaanu ithra maatram devam devam namale kurichu chindikkunnundo right that is the question that comes to my mind ദൈവം ഇത്ര മാത്രം എന്നെ കരുതുവാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ എന്നെ കുറിച്ച് നോക്കുവാൻ ഒക്കെ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യമാണ് ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർവജ്ഞാനമാണ് എന്താണ് ഈ സർവജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നു certainly we also know some things namak chaladokke ariya we know th- certain things about some things namak chaladine kurichu chaladokke ariya he knows everything ennal devathine ella nandayitt ariya but not only does he know everything he knows everything perfectly devam ella ariyunnu nalla paripurnamayi mottamayi devam ariyun let me say that again adu onnude yan parayatte He knows everything. ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നു. Not only does he know everything. അവൻ എല്ലാം അറിയ മാത്രമല്ല. He knows everything perfectly. അത് പൂർണ്ണമായി കർത്താവ് അറിയുന്നു. And he knows everything completely. അത് ഒരു ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അവൻ അറിയുന്നു. Amen. Praise the Lord. Omniscience is an attribute of God and can only be attributed to God. ദൈവത്തിനും മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് സർവജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. but often times we live as though we serve a small god nammale ingane maha devathe alla palappolum cheriya oru devathe kurichulla kaalchappaadaane nammude jeevithathil undagunnathu and as a result of such a knowledge we lead our lives and we make decisions and choices as a result of this small view of god devathe kuriche cheriya arivu ullathu konde namukku kallam parayadinu sutra upayogikkunnadinu prashnangal undaakkunnadinu onnu oru padiyilla knowing and understanding the attributes of god devathinte ee sal swabhavam shrestadaye kuriche grahikkumbol will enable us to enlarge and widen our view or perspective of god nammada devathe kurichulla chindagathiyum adu pole thanne vishalavum mahatvakaravum aayi therum he is an omniscient god ha devam sarvajnaniyai devamaanu you don't know everything ha avan ellam ariya you do not know everything nenakke ellam ariyathilla i don't know everything yerikke ellam ariyathilla but he knows everything about you ha ennal kartavane ningale kuriche enne kuriche sakkalladum ariya omniscience also means that there is nothing that god needs to learn devathinte sarvajnanam ennu parnal onnum devathine onnum pududhai padikkande avashyamilla there is nothing that god does not already know devathine ariyathathu onnum illa nartham amen praise the lord there is nothing that god needs to learn we need to learn things every single day but god has nothing to learn they nammal oro divasam pudhiya karyangal padichukondirikkana padikkanda avashyamana pacha devathe sambandhich angane oru prashnam illa that is the difference between you and god that is the difference between me and god nyanum ningalum devavum thammilulla vyathyasam adu mathramaana yes god is finite 
ദൈവം തുല്യനാണ് അതിന്റെ അളവില്ലാത്തവനാണ് വി ആർ ഫൈനൈറ്റ് നമുക്ക് നിബന്ധനകളും ചുരുക്കവുമുള്ള അവനെ പറഞ്ഞുകൂടാത്ത അഗാധമായ അറിവുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കമായി കൊച്ചു അറിവുകളെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നാം പലപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നവരെ പോലെയാണ് നടിക്കുന്നത് ഭാവിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ അറിവുകേടാണ് നമ്മുടെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് that is something that the word of god detests prideful heart the lord detests ah the lord hates devam nammade anganeyulla ahankaramulla aa tannathan uyartunna swabhavathe verkunu pahikunu so i already said that god is infinite which means that this god of infinitude this god who is infinite covers us covers our lives which is finite in every way padidi illatha devam nammada mugalil karam vechu namme samrakshikkunu ennullad chindakka adithamaya oru karyam so when you are worried naam chindagulla raagumbol that i don't know about a certain thing about a certain decision about a certain choice remember that the god of infinitude the god who is infinite is surrounding you and has placed his hand upon you നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഭാരപ്പെട്ട ചിന്താകുലരായി വിഷമിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സകലവും അറിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പറയണമോന്നുള്ളതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല നിന്റെ മക്കൾക്കറിയത്തില്ലായിരിക്കാം യുവർ ഫാമിലി മേ നോട്ട് നോ കുടുംബത്തിന് അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം വരെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം അതാണ് ആ ഇതിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും പറയാനുള്ളത് if you are struggling with not knowing or understanding your future the full picture of a particular situation aviye kuriche ningal worry cheyide ariyathadinal phashamikkunnundengil understand this morning that god knows you perfectly ningale ulladu pole seriyaya vannam paridhi koodada ariyunna oru deivam undu is this not encouraging aade nammale unarthukeyille shaktigarikeyille does this not give us hope idu namukku pratheeksha nalgeyille Now we come to the next section verse 7. There he is asking some rhetorical questions. Tane chila chodyangal tane devathodu chodikkan uttaram kittatha chodyangal. He is asking where can I go from your spirit? Ha evide aanu enikku ninde aathmaavine vittu odi povan. Where can I flee from your presence? Ninde sannidhanathil ninnu engottu enikku pogan. What is the answer? There is no place. Nowhere. അങ്ങനെ ഒങ്ങുമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം there is no place that i can escape from god's presence ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു പോകാൻ ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങും ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല എന്ന് അതിന് ഉത്തരം again let me ask you young people all of us sitting here does that make you uncomfortable നിങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓടി പോകുന്ന നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആകാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യം ദൈവത്തിന് അറിയാമെന്നുള്ളത് don't be uncomfortable don't be worried because the presence of god is engulfing your very being അത് നമ്മളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കാനല്ല നമുക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും സുരക്ഷിതത്വവും തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ നീ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പാറാളത്തിലേക്ക് പോയി ഒരു കടക്ക വിരിച്ചാൽ നീ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചിറക് വിരിച്ച് വേറെ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് പടന്നു പോയാൽ അവിടെ നീ ഉണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഞാൻ പോയാലും നിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട് ഈവൻ മീ നീ അവിടെ എന്നെ നടത്തും എന്റെ കരം കൊണ്ട് നിന്നെ പിടിക്കും I said earlier keep that phrase in your mind where he says he lays his hand upon you. Ah ibade penne ninde kai enne nadathum ende valangai enne pidikkum ennu parayumbol nerthe nammal kanda kaari marannu pogirathu avante karam nammude mugalil aanu. That was in verse 5. Adu anjam vakyathil aanu parichathu. Here again the samas says in verse 10. Patta vakyathil adu veendum parayana aa karam thudarumaanamayi nammude koode undai. That same hand. Aa seri aa karam thanne nammal nadathunnadaanu. again keep that phrase in your mind mind because that phrase continues throughout the psalm ai sangirthanathil aa padam kooda kooda parayunnundu nammada hrudayathil adhe shakti yuktam vekkanam ennullu oru karyam aanu what is 
the psalm is talking about in this particular section verses 7 to 12 ah ee paap 7 mudal 12 varayulla vakyangalil endanu than parayunnathu he is talking about another attribute of god mattoru kathavinte kaluvine siddhiye kurichana the omnipresence of god avante maha sanidhyam ella idathum eppozhum ulla sanidhyam because it says if i say surely the darkness will cover me the light around will be, be be night even the darkness is not night to you even the darkness is as bright as the day ha irutanne moodi kalayatte velicham ende chuttin raatri aayi thirate ennu njan paranjal iruttu polum ninakku marava irikkilla raatri pagal pole prakashikkum even in the darkness dark even in the darkest darkness it is still light to god kooriruttu pole ulla avastha polum devathinu velichamana there is not a moment of darkness before god ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇരട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നു everything is as bright as the brightest day ha devathine ellam nattuchikkulla suryante prakasham pole so then what can be hidden before god adagonde ende evide amukku olippikkan kedi which place is hidden before god evide devathinte sannidhiyil ninnu amukku olichodan kediyum there is absolutely no place where he is absent ha devam illatha oru sthalavum bhoomiyil engum namukku kandathan kedi lokathil more specifically not a single moment of your life is hidden from his view when ningada jeevithathinte oru nimishathil polum deiva saanidhyamo deivathinte arivo illatha avasthay illa even in the darkest moment eto andhakaram pidicha samayam his hand still leads you aa karam ninne nadathum how do we know that praise the lord how do we know that adengeyanu namukku ariyan kariyunnathu because in verse 13 he says for Ad- you formed my inward part ആ അതിന്റെ 13 ആം വാക്യം പറയുന്നത് എൻ്റെ അന്തരംഗത്തെ നീയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് see in the womb of your mother that was the darkest place that was the first darkest place of your life and nobody else was there not even your mother could see what was going on but there was a god who was there ആ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ആയിരുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായി അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് പോലും നിന്നെ കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ദൈവം നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് it is on that day that he put his hand upon you aa divasam thodangi devathinte karam ninnil tottittirikkana and it is from that day on that his hand has led you aa dinam thodangi nee ulpavicha aa udaledutha aa dinam thodangi kartavinte karam aanu his hand has never left you ninne orikkalu aa karam vittittilla because it was in that mother's womb as though an artist works on his work works on his product he masterfully designed you ninne sreshtamayi paripurnamayi ninne nirmichappol aa karam aanu adinte pinnil pravartichathana his hands were the first to touch you ആ കരമാണ് നിന്നെ ആദ്യം തൊട്ടത് so then why would he take his hand off of you അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദൈവം ആ കരം നിന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല he has a vested interest in who you are നീ ആരാണെന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് yes so his hand will continue to follow you all the days of your life നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും ആ കരം തന്നെയാണ് നിന്നെ നടത്തുന്നത് നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് and understanding this fact david says i will give thanks to god adagondana thaan parayunnathu njan ninne stodikkam ingineyokka nee ende jeevithathil cheythathu konde why because i'm fearfully and wonderfully made nee enne bhayangaru adishagarumai srushtichathu konde enikku vera onnum cheyan kazhiyathalla stotram cheyvane kazhiyullu fearfully and wonderfully made adinte artham endo aanu what is the true meaning of that aa bhayangaru adishayum enne paranjirikkathinte exact artham endana it means that you have been made honorably you've been made with respect with dignity yenne bahumanikkatakka reethil shrashtamaya nilayil srushtichu ennana adinte artham even if no one else may respect or honor you ninne mattullavar aarum bahumanichillengilum god gave his honor upon you on your very first day devan ninakku veladennu ninne maanyin ennu kandu bahumanichirikkayaa he respects you devan ninne bahumanikkunu his hand is upon you kaaranam karta adukondana kartha ninde mugalil karam vechirikkunnathu there was once a sick persons laying in a hospital bed orikale oru rogi aashpathrile kadakkil aayirunnu the doctor came into his room avante adikkilekku doctor kadannu vannu with the medical report of his sickness avante ee logathinte karyangal okke vishadhikkuvan adumayitte diagnose cheyida tattuvamaitana doctor vannathu he turned on the computer screen so that he could see the image of his body what was going inside so he could explain it to the patient as to what was going on tande jeevithathil endanu sambhavikkunna ennu kaanuvan computer on cheyidu adil kuda sadhikkuvanayitte thannode paranju the doctor gave not so good news he 
told them that certain things are in your body, is spread through your body, and that's the kind of news that the doctor came to give the patient. Ah, valare, prathyasa nalgunna oru vaarthe alla, sharirathinte prasangale kurichana doctor paranjathu. The patient Arogi after some time said after looking at all of those images and everything that the doctor had to say he says i am fearfully and wonderfully made aa ee prashnangal okke doctor paranju pulum than thannodu thanne orakka paranju njan albhudagaramayi bhayangaramayi adisayamayi devathal srushtikkappettu because he couldn't understand the workings of the body yeah ee ullilulla nammude avayavangalude pravartanam thanikku ariyathilla he saw all the images and all that he could exclaim all that he could say was i am fearfully respectfully made appo doctor adu valare vishadhiyirikkumbol adinte shrestadayum manoharidayum kandittu than devavachanathinte vaakkal parayana enne etra adishayum bhayangaravum aayittaanu devan srushtichathanu your frame my frame was not hidden from him നമ്മളുടെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീര രീതി ഒന്നും ദൈവത്തിന് മറവായിരിക്കുന്നില്ല രഹസ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ കരം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പറഞ്ഞ ശേഷം ഹി ജംസ് ഇൻ ടു ടു വേഴ്സസ് ഹി ജംസ് ഇൻ ടു വട്ട് ഇസ് കോൾ ദ ഡോക്സോളജി എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് താൻ എത്തുകയാണ് ദൈവം തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വം കരയത്തുകയും അവനെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പതിനേഴും പതിനെട്ടും ബാക്കിയും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ വിചാരങ്ങൾ എത്ര ഘനമായവയാണ് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനുപരിയാണ് യെസ് ദ ട്രൂ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഹൗ പ്രഷ്യസ് ആർ യുവർ തോട്ട്സ് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രഭാഷ പറഞ്ഞ പോലാണ് ഘനമേറിയതാണ് ഹൗ വൈറ്റി ആർ യുവർ തോട്ട്സ് ടുവേർഡ് മീ ആ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ പരിഗണന ചിന്ത വലിയ ആഴമുള്ള ഘനമുള്ള പറഞ്ഞറിയാൻ വൈറ്റ് വൈറ്റി ആ ഇസ് ലോർ ഓഫ് വൈറ്റ് ഇൻ ദ തോട്ട്സ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ടുവേർഡ് യു എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിഗണന ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വണ്ണം അത്ര ഘാതമാണ് അതിന്റെ വലിപ്പവും അതിന്റെ വീതിയോ അതിന്റെ നീളമോ ഉയരമോ ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എനിക്കത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതിന് അതീതമാണ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ പരിഗണന കർത്താവെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദിസ് ഓംനിഷൻ ഗോഡ് ും ഈ ലോകത്തിലെ സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുക സകലത്തെയും അറിയുന്ന ദൈവം ചെറിയ എന്നെ കുറിച്ച് ഇത്ര പരിഗണന എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എത്ര ഗാതവും ശ്രേഷ്ഠവും ബഹുത്വകരവുമാണ് എന്നെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ അറിവല്ല വളരെ കൃത്യമായി സ്പഷ്ടമായി സകലതും അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് വ്യക്തമായി പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ അറിയത്തില്ല enna lende devathin enne poornamayi encourage you this morning let it be encouraging to you this morning inne pagal kaalam enike ningale ode utheripikkuvanulladhe idana devam ningale ariyunu ningale ore karyangalum ariyunu many times when you go into your schools and your colleges you will face will be faced with the question does god exist oh schoolilum collegeilum pogumbol ningal face cheyan povunna oru velli chodyamaanu devam ജീവനോട് കൂടെ ഉണ്ടോ നിലനിൽക്കുന്നോ ദൈവം എന്നുള്ളൊരു ശക്തി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വളരെ ശക്തിയോട് ഉറപ്പോട് ധൈര്യത്തോട് പറയണം ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി 
say, you should stand in the middle of that and say, no, God is the origin of, God gives life. He is the source of life. He gives life and he alone can take it. No man, you should be able to stand firm in the midst of those, uh, in the midst of those questions. <laughs> The next section, he says, he turns into an abrupt uh, transition there. He's talking about the wicked and he's saying, Slay the wicked, depart from me, men of bloodshed, for they speak against you wickedly. He's talking about the enemies of God. And he's saying, do I not hate them? Those that hate God. I hate them with the utmost hatred. They have become my enemies. Why is David able to say this? And why is he saying it? Because David knows after knowing this great God, these attributes of God, how can you go against this God? After knowing that he was with me at the moment of conception and even today, how is it that I can be an enemy of God is what he's essentially asking. And that's why he's saying, essentially, indirectly, he's saying, you cannot be an enemy of God considering everything that God is and everything that God has done for me. Finally, he comes, we come back to his prayer that we started with. Can we pray this prayer? Search me, O God. Search me, O God. Why, Lord, why? So that you can know my heart. So that you can know my anxious thoughts. But more importantly, he says, point out in me anything that is offensive to you. Will this be a part of your prayer going forward? This is King David praying this prayer. And why, why does someone search? Why does the doctor search? Uh, do a search or an examination. Why? So that he can find certain things. He can know certain things better. And so he asks, David asks God to do the same over his life. So this morning understand that the God that you serve is an omniscient God. He knows everything and he knows everything perfectly. Second, he is an omnipresent God. He is everywhere. More importantly, his hand is upon you. He will never take his hand off of you. Because he started 
on the day of your conception adu todangiyade innale innum alla nee ulbhavicha aadyathe divasam ninde ammayude udarathil todangi avante karam ninde mel undaa and since he is a promise keeping god he cannot break his promise aa kartavu tande vaagthanangal nivartikkunnadagond orikkalum thanikku vaagthanam eduthukalavan kazhiyilla may god bless us with these words devam namme anugrahikkatte